。苏欣是元飞医疗队的妇产科大夫，桑娜的人很能生。苏医生来了短短几个月，就接生了五百多个孩子。接生孩子是一个力气活，又是会遇到多胞胎和各种险象环生的孕产妇，苏医生忙得脚不着地。但是就是这样，他还有其他的烦心事。苏医生的女儿哭着打来电话，她的腿摔断了。苏医生一时又心疼又无助，女儿在电话那头哇哇哭，自己却无能为力。他忍不住说了一句：“妈呢？您知道她轮滑滑的不好，怎么也不堪劳一点。”没想到，就这么一句抱怨，却像是捅破了天的窟窿。苏欣医生的进退两难。苏欣医生的婆婆是一个强势的婆婆，孙女摔断了腿，媳妇说话冲，生个气，发个火，也算正常。但是苏欣医生的婆婆却直接选择了撂挑子，一边是远在桑娜的儿媳妇，一边是随时可能出任务的警察儿子，一边是摔断了腿、生活不能自理的孙女，一个稍微正常的亲人都干不出这样的事儿。苏欣医生着急上火，不得已找保姆，临时供应应急。好不容易，苏欣医生的丈夫三顾茅庐，苏欣医生当着大家的面。一边哭泣，一边请求，并且允诺，只要照顾好这剩下的一年多，以后婆婆想干嘛就干嘛，再也不麻烦，才算勉强作罢。好不容易哄好了婆婆，医疗队的休假申请也下来了。苏欣医生终于可以回家去看望自己心心念念的孩子，她忍不住打电话回去告诉他们这个好消息。没想到婆婆又是一顿冷遇，让她在外面这么忙，就别想着家里，悲喜不相通。原本没有什么，可是如果放在亲人甚至是家人身上，那就是莫大的讽刺了。元飞医疗队走过了事业上的同事之间的磨合，终于来到了家庭异地的种种心酸上，看了只让人羡慕起马家来。马家的幸运，相比较于苏欣的进退两难、牵挂不得，马家就幸运的多了。他还没有孩子，不会像江大乔一样有一个心心念念想要原装家庭的小棉袄。更不会像苏欣一样有一个才八岁需要妈妈时时陪伴的小娇娇。他的老婆刘小贤漂亮、温柔、知性，还支持他的事业。丈母娘和老丈人更是三观正，帮他看着老婆，可以说是万里挑一了。不势利、不功利，看到自己的女婿去元飞，虽然不高兴，但是渐渐的也就接受了。听说他中途被遣送回国。虽然担心他可能惹什么事儿，但是还给他准备喜欢的吃食。元飞期间，看到女儿从别人的车上下来，还拿着礼物，满脸的警醒，时时处处维护着小家庭的幸福和和谐。就连马家的父亲生病，也是刘小贤张罗安排。可以说，和谐的家庭关系是马家成功的基石。一直以来，他是整个队里最少被家庭所累的人。才能一心一意精进医生，拼着一股劲往前闯。欢迎来到麦乐村，环境的融入，同事的磨合，都是暂时的。当我们别无退路，自然就能够，也必然会磨合好。唯有异地的艰辛是永恒的，家人不能舍弃，工作地无法选择，难题就会必然且永远存在。如果有一方坚持不下去，就必然会分崩离析。